Merhaba arkadaşlar Hobi Zamanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videoda sizlere ev botu yapımını göstereceğim. Değişik bir ev botu. Kanalımda çok çok fazlasıyla zaten e, terlik olsun bot olsun kanalımda çok mevcut. Evet şimdi 38-39 numara için uygun. Zaten bunlar da esniyor arkadaşlar. Esnediği için çok rahat bir şekilde 40 numaraya bile olacağını düşünüyorum esneme var sonuçta Evet iki renkle yapacağız patiğimiz bu şekilde şöyle bir göstereyim tabansız Evet Umarım sizin de hoşunuza gider arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum Bunlar benim için çok önemli açıklama kısmına yorum yaparsanız bir nokta daha iyi olsa çok güzel olur Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Diğer videolardan da ilk sizin haberinizin olmasını isterseniz videonun altındaki abone oldan sonra çan ziline dokunup tümünü işaretlemeniz yeterli olacak. Evet arkadaşlar başlayalım. Şu patikleri bitmiş olanları şöyle bir köşeye alayım. 12 zincirle başlıyorum. 12 zincir rengini söylememe gerek var mı orta gri bu şu an numarası aklımda değil orta gri siz keyfinize göre istediğiniz rengi YouTube'a yaz YouTube'a diyorum pardon Google'a yazdığınız zaman zaten renk kar kartelleri çıkıyor oradan sipariş verebilirsiniz renklere bakarak da Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet 12 zincir bu patik 38 39 numara için 12 zincir çekiyorsunuz daha büyük olmasını istiyorsanız 13 zincir daha küçük olmasını istiyorsanız 11 zincir çekin ben yine açıklama kısmına e, ayak, e, ayak numarasına göre kaç zincir çekmeniz gerektiğini yazacağım onun dışında arkadaşlar o zincirlerle numarayı belirlerseniz onun dışında benim yaptığımın aynısını yapacaksınız nerede artırma yapıyorum nerede azaltma yapıyorum aynısını yapmanız yeterli birebir aynısı yani aynı zincir e, büyük ya da küçük yaptığınız zaman sadece nerelerden ilmek çıkartıp nerelerden artırma nerelerde azaltma yaptığıma dikkat etmeniz yeterli şimdi aralardan zincirin halkalarının aralarından her aradan birer tane zincir çıkartacağım ilk aradan çıkarttım sayarak yapalım bir iki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincir çevir e, çe, e, zin, 12 zincir çekmiştik her aradan bir tane ilmek çıkarttım 12 ilmeğim var şimdi zincirin diğer tarafını her aradan aynı şekilde birer tane ilmek çıkartıyoruz zincirin diğer tarafından da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. zincirimi son zincirimi kapatma işlemini yaptıktan sonra çıkartacağım. Evet şimdi kapatma işlemi yapıyoruz. Kapatma işlemi neydi? İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatıyoruz. Son ilmeğimi kapatma işleminden sonra ya bıraktım neden sonra ya bıraktım daha düzgün olması için.
Evet bu şekilde ilmeklerimizi kapatalım. İki renk yapmamın esas amacı artan yönlerimi değerlendirmekti. Çünkü artan bayağı gördüğüm için arkadaşlar bayağı bir artan yönüm var. Onları değerlendirmek istedim. Evet. Çünkü şu en son ilmek arasında 12. ilmeğimi de çıkarttım, kapattım. Evet. Şimdi devam edeceğiz. Bir saniye. Tekrar çıkarttım. Şurada ki ilmeğimi alıyorum. Birleştiriyorum. Boşluk fazla olmasın diye bunu yapıyorum arkadaşlar. Yani kafanız hiç karışmasın. Bazıların kafaları karışıyor. Neyse ben de anlamadım neden. Şurada ilmeğim var. Bu ilmeği yarı kanadını içeriye geçirdim. Şu aradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Onu da neden yapıyorum? İsterseniz direktmen çıkartabilirsiniz. Ama e, çok fazla boşluk gözüküyor. O yüzden yapıyorum. Evet şimdi ilmekleri çıkartıp kapatacağız. O yüzden işaretçiye gerek yok. Evet ilk sırayı tamamladık. İkinci sıraya geldik. Burada bir tane artırma yapıyorum. İlkini alttan. İkincisini hemen aradan. Ve evet, bu şekilde yapıyorum. Şimdi tekrar tek çıkartacağım. Köşe kısmına kadar. İsterseniz tek kanadını da kullanabilirsiniz. Tek kanadını kullandığınız zaman daha geniş oluyor. Onu da belirteyim. Ama alttan komple geçirdiğiniz zaman daha böyle sıkı bir görüntüsü oluyor ve daha dar oluyor. Yani bu numarayla alt şuradan geçiren kişi 41 de giyer. 41 numara da çok rahatlıkla giyeceğini düşünüyorum. Evet şimdi bir tane artırma yaptık başta. 1, 2 sayarak yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 Evet 11 tane çıkarttım. Burada 12. de bir artırma yapıyorum. Evet. Bir tane artırma yaptım. Devam ediyorum ilmek tek çıkartmaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet. Uç kısımlarda artırma yaptık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İlmeklerimizi sıra sonuna kadar tek tek kapatıyoruz. Evet bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi kapatalım. Evet. Kapatma işlemi yaptık. Devam edeceğiz. Burada iki defa artırma yapacağım. İlk aradan geçirdim ortasından da geçirip ilk artırmamı yaptım ikinci artırma iki defa artırma yaptık dediğim gibi arkadaşlar eğer tek kanatlarından ilmek çıkartırsanız daha büyük olur onu da belirteyim ben şimdi yaparken alttan ilmekleri çıkartıyorum bu şekilde ama siz isterseniz daha büyük olsun istiyorsanız daha gevşek olmasını istiyorsanız patinin ön kanatlarından bu şekilde ilmek çıkartabilirsiniz. Evet sayarak yapıyoruz. İlk ilmeğimi tek olarak çıkarttım. 2 3 4 5 6 7 
figures dokuz on on tane ilmek çıkarttım bu iki arada yine artırma yapıyorum Evet ilk artırmamı yaptım hemen ikinciyle yapıyorum iki defa artırma yaptık üç kısımlarda ikişer defa artırma yaptık şimdi tek devam ediyorum tek çıkartıyorum bir iki üç dört beş 6 7 8 9 10 Evet şimdi sıra sonuna kadar kapatma işlemi yapıyoruz. Evet bu şekilde kapatma işlemini yapalım. Evet kapatma işlemini yaptım. Şöyle düzeltelim biraz. Bir tane tek yapıyorum. Şu iki ilmek arasında tekrar iki defa artırma yapıyoruz. Evet, ilk artırma, ikinci artırmayı da yaptım. Bir ve iki, iki defa artırma yaptık. Tek yapmaya devam ediyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tek yaptım Hemen diğer uç kısma geldik. Burada da tekrar iki defa artırma yapıyoruz. İki ilmek çıkartıyorum. Bir ilmeğin içerisinden iki ilmek. İlk artırmamı yaptım. Hemen ikinci artırmamı da yapıyorum. Evet sıra sonuna kadar tek yapacağız. Sayarak yapalım. Bir. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tek yaptım şimdi ne yapıyoruz ilmekleri sıra sonuna kadar kapatıyoruz Evet bu şekilde kapatma işlemini yapalım Evet kapatma işlemini yaptık patiğimizin taban kısmını oluşturduk patiğimizin taban kısmı şimdi ne yapıyoruz ipimi ön tarafa alıyorum yumaktan gelen ipi ön tarafa alıyorum ilmeklerimi önden geçirip yukarıya doğru çekiyorum yani iç kısma doğru Evet, bu şekilde her aradan sadece bir tane ilmek isterseniz ilmek sayısı hiç vermedim çünkü bunu tamamen doğaçlama yapıyorum o yüzden bir sayarak yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Yirmi dokuz. Otuz. Otuz bir ve otuz iki tane ilmeğimiz varmış arkadaşlar. Evet şimdi ipimi tekrar arka tarafa alıyorum. Kapatma işlemi yapıyoruz. İlmekleri birbirinin içerisinden geçirerekten kapatalım. Sıra sonuna kadar. Evet. Şimdi arkadaşlar patiğin taban kısmını yaptık. Burada ipimizi keseceğiz. İsteyen tabii ki istemeyen, tek renk vermek isteyen devam edebilir tabii ya. Ama biz iki renk yapacağım. Yani ben iki renk yapacağım için burada ipimi keseceğim. Evet. Hemen şuradan iki ilmek açıp ipimi kesiyorum. İlmek arasından ipimi geçirdim. Son kalan ilmeğimi de içerisinden geçirip diğer öndeki ilmek arasından tekrar geçirdim. Şöyle herhangi bir yerde bir düğüm atıp isterseniz de dikebilirsiniz fazlasını keseceğim şimdilik hemen şu başlangıç ilmeğimizi de unutmayalım ilk kurduğumuz zaman onu da böyle aralardan geçirin arkadaşlar evet Şimdi bitirdiğimiz yer burası. Burası arkadaşlar bitirdiğimiz yer her zaman için topuk kısım olsun. Diğer tarafımız da ön kısmımız olsun. Çünkü neden? Bitiriş çizgisinden dolayı. Burası ön kısmı. Şimdi ne yapacağız? Şu ortadaki ilmekleri baz alalım. Ortadaki ilmeği baz aldım. Geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 6. ilmek arasından diğer renkli ilmek çıkartacağım. Bu patiklerde de arkadaşlar soruyorsunuz bazen sağ tarafı, sol tarafı, sağ sol yok arkadaşlar. Normal örüyorsunuz. Ayağınızda şekil alıyor zaten. Hani sağ taraf olunca farklı yerden ilmek çıkartıyorum. Sol taraf böyle yapmıyorum ben. Bu ördüğümün Aynısını diğer eşi diğer eşi için de aynı şekilde örüyorum. Evet. Şimdi ilmek çıkartıyoruz. İlmek sayımız 32 idi. Sayarak yapın bu sıra. 1 2 3 Evet arkadaşlar sayaraktan ilmeklerinizi çıkartın. Ben fazla vaktinizi de almak istemiyorum açıkçası. Yani 32 tane ilmek aramız var. Üst taraftan çıkartıyoruz bu arada. Alt taraflara karışmıyoruz. O, o kısım taban kısmımız. Üst taraftan ilmeklerimi çıkartıyorum. Her aradan birer tane ilmek. Şurası biten kısım. Burada dikkatli çıkartalım ki çirkin bir görüntü olmasın. Evet ilk sırayı bu şekilde her aradan 
birer ilme gel toplamda 32 ilmek çıkartacaksınız Ondan sonra kapatma işlemi yapacağız ben de bir kontrol edeceğim arkadaşlar yanlışlık olmasın hemen bir sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Evet 30 31 32 30. ilmeğimiz kapatma ilmeğimiz olaraktan toplamda 33 ilmek oluyor zaten. Evet. Şimdi ne yapacağız? En son geçirdiğim ilmek bu benim. Onun önündeki ilmekten başlıyorum kapatma işlemi yapmaya. Evet bu şekilde ilmeklerimizi kapatalım. Sıra sonuna kadar. Evet kapatma işlemini yaptım. İki sıra arkadaşlar her aradan sadece bir ilmek çıkartacağız ve kapatma işlemi yapacağız bu şekilde. Her aradan sadece birer ilmek yapıyoruz, kapatıyoruz. Bunu toplamda iki sıra yapıyoruz. Evet sırayı tamamladım. Şimdi burun kısmını yapacağız arkadaşlar. Ortayı bulacağım hemen şöyle katlıyorum. Ortayı buluyorum. Hemen şuraya ortadaki iki ilmeğine bir işareti takacağım tam ortasına Evet burun kısmında arkadaşlar azaltma yapacağız azaltma yapacağım 6 ilmek buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 yani bir ilmek çıkartıyorum üç defa azaltma yapıyorum burun kısmını oluşturacağım yani altı defa toplamda sağdan üç soldan üç ikinci azaltma üçüncü azaltma Evet ortaya bulmanız çok önemli ama dört yoksa eğri olur beş ve 6 6 defa azaltma yaptım çünkü sıra sonuna kadar tek yapıyorum sayarak yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 tek yaptık. Şimdi ilmeklerimizi arkadaşlar kapatalım. Evet. 4 defa azaltma yapacağım. Ortasını bulduğum zaman arkadaşlar 1 2 3 4 sağ 1 2 3 4 sol saymanız lazım. Eğer şu an benimki tam denk geldi. Benimle beraber örüyorsanız aynı şekilde sıkıntı yok. Ama daha gerideyseniz ya da daha öndeyseniz lütfen ilmeğinizi açın öndeyseniz. Gerideyseniz ilmeğinizi çıkartın sayın o şekilde. Tam orta olması şart. Şu an 8 ilmek ayırdım tam ortada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devam edelim. Azaltma yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 defa azaltma yaptım. Sıra sonuna kadar tek yapıyorum. Sayarak yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 
16 17 ve 18 stek yaptı ve sıra sıra sonuna kadar kapatma işlemini yapalım Evet kapatma işlemi yapalım kapatma işlemini yaptım tekrar ikiye katlıyorum ortadaki iki ilmeği buldum ortadaki iki ilmek Evet iki defa azaltma yapacağım o yüzden bir tane ilmek geçiriyorum bir ve iki iki defa azaltma yaptım sıra sonuna kadar tek yapıyorum sayarak yapalım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş on altı on yedi ilmeğimiz var tek olarak da Evet şimdi sıra sonuna kadar kapatma işlemi yapıyoruz. Bu da ayağınıza deneyerek eğer kendiniz örüyorsanız ayağınıza deneyerek de daha fazla da azaltma yapabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde kapatma işlemini yapıyorum. şöyle bakıyorum tam ortada iki defa daha azaltma yapıyoruz bir iki iki defa daha azaltma yaptım tek yapıyorum sayarak yapıyorum bir iki üç dört beş 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar kapatma işlemini yapalım başlangıç ilmeğimizden tabii ki yapıyoruz Evet kapatma işlemini yapalım. Evet kapatma işlemini yaptım. Ayağınıza dediğim gibi deneyin. Bugün içtik. Yeterli ise buraya kadar örmeniz yeterli. Ama çok genişse eğer burada şu 3 ilmeği ortadaki 3 ilmeği bir ilmek yapabilirsiniz. Ya da sadece 2 ilmeği bir ilmek de yapabilirsiniz. Artık o sizin keyfinize kalmış. İşte ben bu kadar genişlik yeterli diğerini daha dar yapmıştım bu bunda üç defa azaltma yapmıştım arkadaşlar şöyle göstereyim üç defa azaltma yapmıştım bunu da yapmayı düşünmüyorum biraz daha geniş olsun diye Evet şimdi ne yapacağım diğer rengi alıyorum diğer renkte devam edeceğim burada bir ilmek açıyorum ipimi kesiyorum bir ilmek de buradan açıp şimdi ne yapacağız şu ipimizden önce bir kurtulalım bir ilmek ilerisinden geçirdim son kalan ilmeğimi içinden geçiriyorum tam ortasından içeriye doğru evet içeriye doğru aldım Burada arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Bir iğne ile dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi her aradan birer tane ilmek çıkartacağız. Bu şekilde her aradan birer tane ilmeklerimizi öncelikle bir çıkartalım. Kapatma işlemi yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi önce çıkartalım. 
Evet her aradan bir ilmek çıkarttım. Yalnız ilmek sayınız çift olsun arkadaşlar. Ben 18 ilmek çıkarttım. İlmek sayınızın çift olması şart. Evet şimdi lastik öreceğiz. Bir tek, bir düz, bir ters öreceğiz. Düz ördüm. ilmeğimi ön tarafa aldım. Ters ördüm. Arkaya aldım. Düz örgü. Ön tarafa aldım. Ters örgü. Evet bu şekilde bir düz, bir ters örüyoruz. İlmek sayınızın üst taraftaki çift olması lazım. Ona özen gösterin. Yoksa olmaz. Çünkü çift sayı şart. Bir tek bir düz yapıyoruz. O zaman çift olmazsa ya tekler denk geliyor ya da düzler birbirine denk geliyor. O yüzden sayının çift olması lazım. Evet bu şekilde tekrar gösteriyorum. İpimi öne aldığım zaman önden geçiriyorum. Arkadan bir arkadan ilmeklerimi çıkartıyorum. Bir ön taraftan bir arka taraftan bir ön taraftan evet ilmeklerimizde bir on yani bir nevi lastik yapıyoruz evet şimdi bakalım sırayı tamamladım bir ters bir düz o yüzden çift sayı olması lazım iki ters ya da iki düz denk gelmemesi için evet devam edeceğim bu şekilde İpimi tekrar ön kısmı alıyorum, önden geçiriyorum. Arka kısmı alıp arkadan geçirin. Tekrar ön kısmı alıyorum. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Artık bunu arkadaşlar siz istediğiniz sıra yapabilirsiniz. Ben toplamda 3 sıra yapacağım. İkinci sıram bu benim. Ama artık siz kendiniz belirleyebilirsiniz yönünüze göre ya da isteğinize göre. Battan yöre gibi bir ters bir düz örüyoruz. Şöyle biraz uzağa alacağım. Daha rahat görmeniz için. Bu da değişik bir model oldu. Evet. Üçüncü sıraya girdim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğeniler ve yorumlar benim için çok önemli. Bana destek olmak istersiniz diye umuyorum. Bakın ben sizin için ne güzel şeyler arıyorum. Sizinle paylaşıyorum bunları. O yüzden beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Kanalıma abone olmayanlar özellikle baktığım zaman istatistikleri. Yani abone olmamış çoğu kişi. Neden olmamış hiç bilmiyorum. Bunu da defalarca dile de getirmek istemiyorum. Yani sizden hiçbir şey fark etmeyecek ama benden çok şey fark edecek. O yüzden abone olursanız çok mutlu olurum. Evet son ilmeğim yanılmıyorsam. Son ilmek değilmiş evet. Evet bu şekilde sırayı tamamladık. Ne yapacağız? Sırayı tamamladıktan sonra ilmeklerimizi kapatacağız. İlmeklerimi kapatıyorum. Dediğim gibi siz daha fazla uzatabilir ya da daha kısa da örebilirsiniz. Bu sizin keyfinize kalmış. Açıkçası ben artık o kadar çok örgü ördüm. Halılar olsun, battaniyeler olsun baya bir örgü ördüğüm için. Hep renklerde teklemelerim kaldı. Azar azar azar azar. 
Onları değerlendirmeye çalışıyorum. O yüzden bu patiyi yaptım. Onlar o sebeplerden dolayı iki renk olsun. Hem hoş bir görüntü oldu açıkçası. Hem de iplerim çöpe gitmemiş oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde. Hemen buradan iki ilmek açacağım. İplerimi keseceğim. Şu aradan öndeki aradan ipimi geçiriyorum. Tam ortasından geçireyim hatta. Tam ortadan geçirdim. Tekrar göstereyim. Ortasından ipimi geçirdim. Devamı gibi gözüksün istiyorum. Ilmeğimi geçirdim. Şöyle. Yani bunu siz kendinize bakaraktan devamı gibi gözükmesin için fikirler üretebilirsiniz. Evet şu an devamı gibi gözüküyor. Sanki bölgeye devam etmişiz gibi. Evet bunu burada aralardan bir yerden geçireceğim. Hemen açıkçası e, görünen kısımda bir dikişle tutturacağım iğne iplikle. Evet arkadaşlar patiğimiz çok şeker oldu. Çok güzel oldu. Dediğim gibi diğerini hem daha uzun ördüm ben. Yani böyle daha güzel oldu sanki ya. Burayı da size belirtmiştim zaten. Alt arka kanadından çıkartmıştım. Bence alttan çıkartmam daha hoş bir görüntü oldu. Siz de şöyle bir bakın. Ha, bir değişiklik olsun dedim. Böyle daha hoş oldu bence. Dediğim gibi bu 16 ilmek. Bu da 18 ilmek. Daha geniş olsun istedim. Bu birazcık sanki dar gibi geldi. Yani. O yüzden aradaki fark. Yani biraz daha uzatmışım maviden. Bunda yüzüm gel yüzüm gerçekten çok az. Şu kadar bir mavim var. İnşallah yeter diye düşünüyorum. Patiğime. Evet arkadaşlar. Bence bu ikinci ilk yani sizinle beraber ördüğüm daha hoş oldu. Şöyle bir göstereyim. Bu daha tatlı oldu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.